എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പൂജ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു വെക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഫാമിലിയുമൊത്ത് പോവാൻ ഒരു ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തെന്മല കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് തെന്മല കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇവിടേക്ക് ദൂരം തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പതിവ് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ബഹളങ്ങളോ ആഡംബരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ തെന്മലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ് എക്കോ ടൂറിസം സെന്റർ ആണ് തെന്മല രണ്ടു ദിവസം പൂർണമായും ചെലവഴിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തെന്മലയിൽ എത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടൂറിസം ഓഫീസിലുള്ളവരുടെ സഹായം തേടണം മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു യാത്രാ കോണ്ടസ്റ്റിൽ വിന്നർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ തെന്മലയ്ക്ക് പോയത് അവർ എനിക്ക് തന്നിരുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ആയിരുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും രണ്ട് ദിവസത്തെ അക്കോമഡേഷനും എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ പതിവ് യാത്രാ പ്ലാനിലൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തെന്മല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇത്രയും കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പരിമിതമായ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം പുനലൂർ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലവും പുനലൂർ തൂക്കുപാലവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തെന്മല ഡാമിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറി ഡാമൊക്കെ കണ്ട് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചെത്താനാവൂ അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഡാമിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബോട്ടിംഗ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വരും നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ഇത്രയും വെർജിനായിട്ടുള്ള കാടും മലകളും പറ്റിയാൽ വന്യമൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ബോട്ടിംഗ് ഒരു നല്ല അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെയാണ് അഡ്വഞ്ചർ സോണിൽ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും നൂറ്റി പത്ത് പടികളുമുള്ള ഈ നടപ്പാതയാണ് കാടിന് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാം കാടിന്റെ സംഗീതം കേൾക്കാം താഴെ ആക്ടിവിറ്റി സോണുകളിലേക്ക് പോവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് കാടിന്റെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നടവഴികളിലെല്ലാം തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കല്ലട ആറിന് കുറുകയാണ് ഈ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ തെന്മലയുടെ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഈ തൂക്കുപാലം ഇതിനു താഴെ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകം കടവുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഇവിടെ കുളിക്കുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി ഈ ആറിനോടും തൂക്കുപാലത്തോടും ചേർന്നിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നെസ്റ്റ് ഹട്ട് പോലെയുള്ള അക്കോമഡേഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇവിടെ കാടിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി ആയാലും പെട്ടെന്ന് ഏതോ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് പോയി താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാ
ഇതാണ് പാലരുവി വാട്ടർ ഫാൾസ് തെന്മലയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണിത് തെന്മലയിൽ വരുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ കൂടി വരിക മാത്രമല്ല കുറച്ചു ദൂരിനെ ചെന്തരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി സമയമുള്ളവർ മൂന്ന് ദിവസം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് മൂന്ന് കാഴ്ചകളും ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ട് തന്നെ മടങ്ങുക പാലരുവിയിൽ നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാട്ടർ ഫാൾസിലേക്ക് പോകാനാവൂ കുളിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുമുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് വേണം പോവാൻ അവിടെ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിക്കാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യവും ലേഡി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇവിടം പൂർണ്ണമായും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും അധീനതയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പുതിയ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളോ ഹോട്ടൽസോ എല്ലാം ഇവരുടെ ഈ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒരുപാട് നന്ദി ഒപ്പം മാതൃഭൂമിക്കും നന്ദി ഇതുവരെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടാവണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം